malam ni kita akan ada tiga agenda. Right. Uh, first part macam biasa kita akan cerita pasal the concept of hutang, right? And 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 kenapa ramai orang confuse bila kita cakap uh, boleh gunakan hutang untuk langsaikan hutang, right? So so the concept dia hutang baik versus hutang jahat, right? Uh, masih ramai lagi yang confuse dengan topik ni. Uh, walaupun mereka yang sepatutnya pakar kewangan pun masih confuse dengan cerita hutang baik hutang jahat ni. So part one kita akan cerita pasal mana tu. Part 2 kita akan tunjuk case study macam mana ada orang boleh daripada 6 angka hutang boleh jadi 7 juta aset. So maksudnya daripada hutang 6 angka beratus ribu personal loan kepada aset hartanah berjuta ringgit ha, dalam masa beberapa tahun saja. And of course last kali uh, minggu ni tak tahu kenapa hangat fakap so ramai pula MPM tanya macam mana nak jadi klien. So macam biasa last part every Sunday kita akan cerita apa benefit yang you guys akan bakal dapat bila jadi klien. Okay. So macam biasa guys, uh, kita punya session ni roughly about 1.5 hours uh, Please stand by pen and paper, boleh tulis uh, Ramai orang suka sembang teori, kita nak cerita pasal fakta dan pengalaman So benda yang kita bakal ajar malam ni adalah benda berdasarkan fakta dan pengalaman sendiri Yang kita dah berjaya buat dan bukan cerita pasal sembang teori kari tak habis sampai besok right? So before kita start I nak buat a survey yang kalau boleh kor I nak korang kira hari ni berapa bayaran bulanan yang korang bayar untuk kereta campur personal loan campur credit card tiap-tiap bulan. Right? So you tak perlu nak cerita kat ruang komen eh? nanti orang cakap oh, kenapa FR menggalakkan saya buka aib saya jangan. Okay? You just tahu je nombor berapa yang you tengah bayar tiap-tiap bulan ni. Okay. So berapa you tengah bayar untuk kereta hari ni, berapa you tengah bayar untuk personal loan dan berapa you tengah bayar untuk credit card. Okay. So I akan bagi you lebih kurang 30 saat, 1 minit untuk you tuliskan berapa hari ni you punya monthly commitment untuk kereta, personal loan dengan credit card. Eh? So I think you should tahu kot, every month you bayar, melainkan you tak bayar lah. Kalau you tak bayar tu, ah, sudah dah jadi problem lain pula kan. Okay. So 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 betul uh, uh, ada tak kat sini yang bayar lebih daripada 2000 sebulan untuk kereta personal loan dengan kredit card tak bulan you bayar lebih daripada 2000 ringgit untuk cover benda ni ada tak kalau ada mohon cakap ya yeah, saya dekat bahagian chat tu kita dah enable chat ke di sini ya dah alright Okay, so buk, ada yang cakap bukan saya, ya yeah, saya, okay. Alright, 6,000 pun ada, okay. 1,006, alright, bawah 1,000, tak, saya hutang alung je, okay. Yang tu lainnya problem tu bro. Hmm. 10K pun ada, 2K pun ada, PTBN saja pun ada, okay. Ya sayang. Okey, yang ni dah salah typo dah ni kan. Hmm. Lebih pada 2k pun ada. Alright. Alright. So 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 I mean I just wanted you to letak supaya you faham lah where you are Saturday. Maybe bila you dengar case study malam ni ni you akan macam eh mamat ni macam aku. Right, case study dia. Okey. So, kenapa kita nak sembang pasal topik ni minggu ni adalah because we have this fellow which is on Twitter. Ha, ni budak-budak Twitter kan, dia budak-budak Twitter ni tak tahu kenapa, dia rasa dia bila masuk Facebook tu, dia macam uh, pekat lah dia cakap, dia orang cakap orang kat Facebook ni tak pandai. Budak-budak Twitter ni kan, dia rasa macam, you know, Twitter paling pandai lah. Ha, which I of course disagree, orang pandai tu kat mana-mana je, Twitter pun ada, Facebook pun ada. Uh, but I guess, dia macam, ada uh, isu, right? dia cakap, buat seminar settle hutang, ajar orang beli rumah untuk settle hutang. Lepas tu kena bersusah payah beli rumah untuk satu hutang. Dah menambah hutang tu bodoh. Ha, ini iklan misleading. So of course uh, member ni uh, boleh tahan juga ramai follower dia dekat Twitter kan. So kita orang pun pergi lah investigate. Rupanya ada klien yang kenal orang yang tulis ni. Plot twist dia adalah lepas dia buat komen tu dia dah cakap saya sebenarnya tak pernah pun masuk session-session macam ni. So nampak gaya very clear. Ada orang masih tak faham the concept of hutang baik versus hutang jahat, right? So, so, so I hope malam ni uh, korang jangan jadi macam beliau komen benda yang korang sebenarnya tak habis faham sebab, you know, nanti 
nombor nombor satu kita kan nampak kurang cerdik lah eh? bila buat macam tu kan right nombor dua tu takut nanti kita tu tambah-tambahkan benda yang tak betul right so kalau boleh janganlah eh so daripada segi konteks yang lain pula I dah mula sharekan topik ni daripada waktu PKP tahun lepas lagi right and hari ni kita dah ada banyak gila result daripada klien lepas tahun boleh keluar pada masalah hutang dan apa semua tu so benda yang ajar ni if you buat ah hutang yang 1000 setengah 2000 tu you boleh settle dalam masa setahun je right your car your personal loan tu you boleh settle kalau you buat apa yang klien-klien saya buat right uh, nombor 2 is that uh, I juga akan cerita pasal property investment and and for me uh, you know I buat my 5 juta untung pertama uh, daripada pelaburan hartanah so malam ni I nak kongsikan sikit pasal pelaburan hartanah lah right so I feel that kalau I buat 5 juta I boleh lah kot ajar orang cara nak buat 100,000, 500,000 sejuta yang pertama kan kalau I sendiri dah pernah buat 5 juta daripada pelaburan hartanah and then last kali tu hari ni kita ada krisis okey yang krisis macam ni biasanya kekayaan tu akan ditransfer daripada orang yang tiada ilmu kepada orang yang berilmu so I'm hoping that majority orang yang malam ni lepas sesi malam ni ni akan jadi part of orang yang berilmu ya bersedia menerima ya wealth ya ataupun kekayaan okey so ni contoh uh, client yang whereby dia datang webinar tahun lepas ya March tahun lepas and dia buat step yang kita ajar tu dia dapat clearkan hutang personal loan 300000 tu dalam masa setahun guys. So dengar dia ada hutang personal loan 300000 dia dapat clearkan dalam masa setahun. Okey. Komitmen bulanan dia daripada 4000 sebulan jadi 1000 sebulan saja. Right? So hutang personal loan 300000 jadi kosong, komitmen bulanan daripada 4000 sebulan jadi 1000 sebulan saja. So ini real case study. Right? Dr. Tarmizi. Yang ni Dr. Said Khalid, right? Dulu komitmen bulanan dia 9000 dan dia buat benda yang kita ajar right and hari ni komitmen bulanan ni cuma 4000 sebulan saja. Okay, So again, yang ni real life case study a uh, ni bukan uh, you know uh, buat confession tak guna nama sebenar kan. Ha, so yang ni kita tunjuk betul siapa yang dapat buat ni. Alright. So basically kalau korang tengok Benda ni berlaku dalam masa setahun je. Dr. Tarmizi ni tadi yang first case study tadi went from 300,000 personal loan punya debt kepada aset melebihi 1 juta. Okay. So, I'm hoping lepas korang dah belajar sejam setengah malam ni korang dah ada ilmu macam nak tukar hutang 6 angka kepada aset 7 angka. Daripada hutang yang you nak kena bayar kepada aset yang orang lain tolong bayarkan yang nilai dia 7 angka. Right? Lepas korang belajar ilmu free malam ni. Okay. So, first kita kena faham the basic concept of debt ataupun hutang. So, hutang ni guys ada dua jenis, satu hutang jahat, satu hutang baik. Right? So, ah pelik pula kan. Kenapa ada hutang baik dengan hutang jahat ni? So, now I bagi tahu apa ciri-ciri hutang baik dengan hutang jahat. Hutang jahat ni every time you buat hutang jahat ni kita jadi lebih miskin tetap bulan. So loan creator, loan personal loan yang kita sendiri kena bayar hutang tu eh, kita jadi lagi miskin bila kita buat hutang tu maksudnya is hutang jahat. Hutang baik adalah memang kita berhutang tapi tetap bulan kita dapat duit sebab kita buat hutang tu. Okay. So paling best is hutang yang kita buat tu orang lain tolong bayarkan. Ni konsep OPM ataupun other people's money. Guys, I have to be very 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 honest. Okay, and this is a rahsia yang actually ramai orang tak tahu and the reason kenapa mereka kekal B40 ataupun M40 adalah mereka tak faham konsep hutang baik. Mereka tak faham konsep ambil hutang, buat pelaburan, buat duit tetap bulan yang orang lain tolong bayarkan. Sebab tu pernah dengar statement yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Okay. Statement tu betul sebab biasanya yang kaya tu faham konsep macam mana nak guna OPM. Ambil hutang untuk beli aset. Orang miskin ambil hutang untuk beli liability. Sebab tu nasib dia lepas 10 tahun sama je. Okay. So ni reality. right? So sebab tu hari ni kalau you tak faham konsep ni anak you pun akan buat kesilapan yang sama. So I'm hoping that you learn betul-betul malam ni supaya you boleh sampaikan ilmu ni kepada family member, kepada anak-anak nanti supaya kalau hari ni you know you are B40 10 years from now you can become T20. 
Okay. Anak you boleh become T1%. Sebab you boleh turunkan ilmu yang orang kaya ni biasanya turunkan ilmu yang sama ni kepada anak dia every time ada generasi baru. Okay. So, ni adalah contoh okay, hutang baik dengan hutang jahat. So, you beli kereta kan? Kereta itu tak ada orang lain tolong bayar kan? Tak-tak bulan kau yang pakai duit gaji kau untuk bayar kan? Ha, so, yang ni kira hutang jahat. You buat personal loan untuk pergi holiday, untuk kahwin. Again, hutang jahat lah. Unless, for example, lepas you kahwin tu, your spouse, eh, your lelaki ataupun your bini yang tolong bayarkan. So, yang tu technically masih hutang jahat tapi at least orang lain tolong bayarkan lah. I pun tak galakkan. Nanti tak harmoni rumah tangga kan. Right? So, you apa tu you buat benda-benda yang you beli benda-benda yang yang akan lose value quickly beli phone beli iPad you know sometimes you beli jam yang salah dan apa semua tu so these are all hutang jahat okey benda yang tak mendatangkan duit okey now then kita ada hutang baik whereby you buat hutang untuk beli aset so ASB loan bagi saya adalah hutang baik sebab apa you bayar interest tak bulan tiap tak tahun 3.5% ESB punya dividen 4.5 tu 5%. So lebih daripada hutang kita bayar. So technically ESB loan adalah hutang baik. Okey, you buat loan untuk belajar bagi saya lah hutang baik sebab apa lepas you dah ada katalah degree ataupun masters tu patutnya gaji you boleh naik, pendapatan you boleh naik sebab you dah ada sertifikat tu. So itu adalah hutang baik. Hutang yang dibuat untuk menambah ilmu adalah hutang baik sebab ilmu boleh meninggikan pendapatan. You beli rumah. Ha okey, you beli rumah apa tu? You bayar bank bulan-bulan seribu -bulan, setengah tapi you dapat sewa dua ribu setengah. So tetap bulan dapat additional seribu ringgit. Ha, so tu kira hutang baik lah. Tapi rumah juga boleh jadi hutang jahat kalau you salah beli. You bayar bank bulan-bulan tiga -bulan, ribu tapi sewa seribu je. Tetap bulan negatif dua ribu sebulan. So rumah tu akan jadi hutang jahat. So senang cerita guys. Hutang yang dibuat yang mengeluarkan duit daripada poket kita adalah hutang jahat. Hutang yang dibuat yang menambahkan duit dalam poket kita adalah hutang baik. Senang kan nak faham kan? Duit masuk, hutang baik. Duit keluar, hutang jahat. Okay. So tu definasi senang, definasi simple. Okay. So majority orang kat luar tu, if you tengok family member, kawan-kawan, dan apa semua tu, orang biasa, dia biasanya akan buat hutang untuk buat macam-macam beli kereta, uh, beli rumah duduk sendiri beli paling mahal, uh, holiday hutang, kahwin hutang. Okey. So, makin lama komitmen makin sikit. Uh, makin tinggi ya. Eh. Gaji baki tu makin sikit. Elok-elok ada 5000 tapi 3000 setengah dah bayar hutang. Ya, sebelum you boleh belanjakan duit tu 3000 setengah daripada 5000 tu dah digunakan untuk bayar hutang dengan komitmen. Okey, itu majority the 1% orang yang berada lah eh 1% orang paling kaya ni biasanya dia akan tambah hutang baik dia berjuta-juta. Okey sebab setiap hutang baik yang kita buat income kita juga bertambah. Right? So ingat eh hutang baik apa? Hutang yang menambahkan wang ke poket kita. Hutang jahat apa? Hutang yang mengeluarkan wang daripada poket kita. Okey. So macam mana you nak tukar nasib you dalam masa 6 bulan saja right is apa tu you kena faham eh uh, konsep pengurusan hutang ni okey eh, ini adalah saya punya cadangan okey nombor satu is that you kena review dengan you kena assess you punya current situation you kena faham DSR tu apa debt service ratio you kena faham total hutang you hari ni berapa lepas tu last kali you kena faham kalau you nak beli rumah hari ni berapa loan you yang boleh lepas so tiga information ni sangat penting untuk you tahu you nak boleh tak you nak buat hutang jahat ni terus jadi hutang baik dalam masa 6 bulan. Okey. Nombor 2, you nak consolidate hutang jahat yang bersifat short term dan mahal kepada cheap hutang, ha, hutang yang murah tapi long term. So you tukar hutang kredit kad, hutang kereta personal loan yang bersifat pendek dan mahal kepada hutang seperti hartanah yang bersifat long term dan murah. So hutang tu tak lari, dia cuma you swap. Okey. Daripada hutang kereta kepada hutang rumah. Sebab apa? You beli rumah dapat duit, you boleh guna untuk langsakan kereta. 
Pi rumah you bayar 30 tahun, kereta you cuma bayar katalah 7 tahun. Paling best you beli property yang betul, hutang kereta itu sebenarnya orang lain tolong bayarkan, penyewa kita tolong bayarkan. But you kena beli property yang betul. Of course nombor 3 tu, ya yeah, this is basically the level of dah power ni kan. Sebab benda ni tak ramai orang boleh buat. Okay. Yang ni tak susah nak faham. Dia pergi gila tanah.com, kita dah ajar apa DSR macam kira apa semua tu, right? Macam nak kira borrowing capability pun kita dah ajar, right? If you ada kawan-kawan yang klien Far Capital, minta tolong orang tu ajarkan macam nak buat benda ni, right? So, consolidate ni, dia boleh buat kalau you ada enough borrowing capability. Okay. And then last, uh, apa tu, the third part ni kalau boleh, is that you nak beli aset yang orang lain boleh tolong bayarkan. Macam apa yang klien saya boleh buat adalah hutang kereta, hutang personal loan dia, orang lain tolong bayarkan. Right, so hutang yang paling best bagi saya adalah hutang yang orang lain tolong bayarkan. Bukan kita yang kena bayar sendiri. Okay, so now, konsep dia daripada segi pengurusan hutang ni ada dua yang korang nak kena tahu. Satu adalah benda ni yang kita panggil debt swap. Yang satu lagi benda ni yang kita panggil debt stretch. Swap ni tukar. Stretch panjangkan. Okay, so swap ni maksudnya kita nak tukar hutang yang mahal kepada hutang yang murah. Credit card interest dia berapa guys? 18%. Loan rumah berapa interest dia? 3%. So korang nak bayar 18% ke nak bayar 3%? Of course lah bayar 3%. Betul tak? Okay. Hutang personal loan, biasanya 4%, 5% flat rate ataupun 10% reducing balance. Hutang rumah baru 3%. Okay. So you nak tukar hutang jahat ni, yang mahal ni, kepada hutang murah, which is property. Right. Itu nombor satu. Nombor dua, instead of bayar 3 tahun, 5 tahun, 12 bulan, 9 tahun, 10 tahun, now you boleh bayar over 30, 35 tahun. So bila you stretch, benda tu akan jadi sikit. Okay. So ni contoh, Okey, ni contoh anak you tengok betul-betul supaya you betul-betul boleh faham konsep hutang ni. Macam mana magic yang kita orang buat untuk klien yang whereby klien tu boleh kurangkan hutang dia daripada 9,000 sebulan kepada 4,000 dalam setahun je. Benda tu bukan magic guys, it's just ilmu. Orang yang tak cari ilmu akan rasa benda ni scam. Okey. And itu nasib dia lah, dia nak bayar hutang dia 20 tahun suka hati dia kan. You guys, I hope berbeza. Pandai, faham cari ilmu, faham perbezaan hutang yang ada, right? And then after that, you boleh dah buat benda ni, okay? So benda ni, you tak perlu jadi klien pun, you dah boleh cuba buat sendiri. Ada klien saya yang buat sendiri yang jadi. And lepas tu baru jadi klien, okay? Now, first, I nak you tengok, ni semua loan ni, ada housing loan, car loan, personal loan, credit card. Semua loan ni nilai dia 100,000. Okay, semua loan ni nilai dia 100,000. Okay? So ni, loan 100,000. Now, ini adalah bayaran bulanan tiap-tiap bulan minimum payment dia. Okey, mengikut kategori loan. Kalau kredit card you bayar 5%, 100,000 you bayar 5%, 5,000 tiap-tiap bulan. Mahal nak mampus. Ya, kalau you ambil loan 100,000 pada kredit card, 5% you kena bayar minimum, 5,000 tiap-tiap bulan adalah monthly commitment you. Okey. Personal loan pula katalah interest rate you 5% Okey, which is dah kira murah gila ni kan, katalah interest rate you cuma apa tu, uh, 2.5% lah basically, reducing balance tu. Okay. Tiap tak bulan, sebab you bayar over 10 tahun, you bayar RM1,250. So, ni monthly commitment personal loan you, untuk loan RM100,000. Okay. Car loan pula, lebih kurang sama, sebab loan you maksimum 9 tahun je. You buat loan RM100,000, you kena bayar tiap tak bulan RM1,200. Okay. Tetapi guys, property loan, jumlah sama, masih RM100,000 cuma kena bayar 385 ringgit saja. Terdengar guys? You buat hutang kredit card 100,000, you kena bayar 5,000 sebulan. Personal loan you kena bayar 1,200 sebulan. Kereta 1,200 sebulan. Property tak sampai 400 for the same amount of 100,000. Sebab tu I dah cakap tadi the key thing you nak kurangkan mati commitment ni adalah you kena faham debt swap dengan debt stretch. Okay, whereby you swap hutang mahal macam credit card, macam personal loan, macam kereta kepada loan yang murah macam property. On top of that, you swap hutang yang pendek whereby you kena bayar banyak tetap bulan kepada hutang lama. ya, Yang lama, yang whereby you boleh bayar over 35 tahun. Of course, paling best adalah macam saya cakap tadi, you boleh nak bayar sendiri RM385 ni or 
If you beli property yang betul, orang lain tolong bayarkan. Okay. So, macam mana you nak car pastikan orang lain boleh tolong bayarkan, right? You punya rumah menggunakan hartanah, you akan ada tiga cara. First is cash flow, second is cashback, the third one will be refinance. Refinance ni boleh you buat kalau you dah ada property sebelum ni, right? And property you dah naik harga. So ni contoh hari ni property yang client Far Capital sedang sibuk beli. Bye-bye. Kita ada beli property yang tetap bulan, kita dapat ekstra 600 tetap bulan, ada yang dapat 900 tetap bulan, ada yang dapat 1002, ada yang dapat 1000 setengah, ada yang sampai 2000 setengah pun ada. So guys, just imagine tadi kan, saya tanya kan, ada orang, Menteri Kuatman hari ni 1000 setengah, ada yang 2000 setengah, ada yang 4000. Right? Now, how do you guna property untuk bayarkan you punya personal loan dengan kereta ni? If you buy for example property nombor satu yang whereby you dapat seribu setengah tetap bulan So your car loan dengan your personal loan tu yang seribu setengah tu dah ada orang lain tolong bayarkan So ni maksudnya kita guna cash flow ataupun pendapatan sewa So kita bayar katalah bank bulan-bulan dua ribu tapi kita dapat sewa tiga ribu setengah So kita dapatlah seribu setengah ni okay. So seribu setengah ni you gunakan untuk apa? pilangsaikan hutang-hutang personal loan ataupun hutang kereta yang you buat waktu zaman jahiliah lah sebenarnya cerita sebelum you faham so you datang kelas malam ni zaman jahiliah dulu kan tak tahu konsep hutang baik, hutang jahat ni so main bantai je buat sebab semua orang buat kan ha, so now you dah faham ada property yang you boleh beli yang hasil sewa dia boleh dapat additional seribu setengah tetap bulan yang whereby you boleh guna pakai untuk langsaikan hutang ok so Tu first cara untuk gunakan cash flow ya, aset untuk bayarkan hutang-hutang jahat nombor satu nombor dua ada benda ni yang kita panggil cashback so cashback ni tunggu tengah cakap ramai orang yang komen pasal cashback ni tapi haram jadah majoriti tak faham cashback tu apa sebenarnya komen geti ni macam kes yang mamat tadi itulah yang cerita pasal hutang tambah hutang tu sama juga alright so now guys We are today, hari ini kita beli property yang ada cashback, ada yang RM70,000, ada yang RM100,000, ada yang RM80,000, ada yang RM200,000. So, soalannya adalah mungkin ada yang newbie malam ni kan, tanya cashback ni apa. So, bila you beli property at 50% below market value, you akan dapat lebihan loan. So, saya bagi contoh. Eh. You beli property, on paper value dia RM700,000. Tapi kita beli pada harga RM300,500 aja sebab apa diskaun kita 50%. Tapi loan yang kita dapat, katalah 500000 right beli 700 harga official dia harga sebenar cuma 350000 tapi loan kita buat extra right 500000 so maksudnya apa guys kita akan dapat additional 150000 cashback ni so ada benda yang way by ada orang yang buat dia ambil cashback 150000 tu dia pergi langsaikan satu kereta dia pergi langsaikan satu personal loan dia buat standby untuk duit kahwin supaya dia boleh kahwin tahun depan tanpa hutang macam-macam So, untuk settlekan hutang yang ada ni guys, ada dua cara, satu guna cash flow, satu guna cashback. Of course saya galakkan guna cash flow, but ada je orang yang pilih cashback sebab dia dah malas nak fikir pasal benda ni, dia nak settlekan hutang tu tahun ni juga. Sebab cash flow ni kan you pelan-pelan kena beli, pelan-pelan kena collect sewa, lepas tu settlekan hutang kan. Cashback ni cepat. 6 bulan je dah dapat duit cash 150,000 boom, pergi bayar hutang. Okay. And hopefully kalau you beli property yang betul majority of installment kalau bukan 100% tu your cost tu dibayar oleh penyewa you. So hutang you yang sebelum you buat 150,000 kalon personal loan apa semua tu dilangsaikan oleh penyewa you. So quite crazy right. Dengar macam tak masuk akal kan you buat hutang sampai 150,000 tapi orang lain tolong bayarkan. Again guys, ada orang tak berilmu dia akan rasa benda ni scam mustahil. Orang yang berilmu benda ni celah gigi je. Okay, it's what we do every day. Okay. So untuk mereka yang dah ada property sendiri so anda juga dulu beli property 2000 lepas 10 tahun harga dah naik pergi 500000 kat common lah kan lepas 10 tahun harga rumah naik kan so you boleh refinance rumah you you juga boleh buat benda ni yang kita panggil debt consolidation untuk settlekan hutang-hutang lain so tu lah komitmen macam Dr. Said Khalid tadi daripada apa tu 9000 kepada 4000 so dia gunakan taktik refinance juga dengan menggunakan pembelian yang ada cashback ni. Right? So, siapa yang follow our advice tahun lepas, yang datang webinar macam ni, pergi buat. 
Ha, so result dia macam ni lah. Macam Syazwani ni dia farmasis, single mum. Dia ada personal loan RM70,000 lagi lepas tahun settle lah. Ha, patutnya kena bayar lagi hampir 10 tahun ni. Now setahun dia dah settle and the best part here is that rumah yang dia beli tu. Okay, insyaAllah positive cash flow. And hutang personal loan ni technically orang lain yang tolong bayarkan. Okay. So, boleh tak now? So, the game yang kita nak ajar now. So, yang tu first part tu, you dah kena faham. Beza hutang baik dengan hutang jahat. Macam mana nak gunakan hutang untuk kampuskan hutang. Right? So, orang yang cakap benda ni scam ataupun tak boleh buat, you just have to understand mereka ni ilmu tak cukup. So, memanglah dia rasa benda tu scam. Right? Tetapi, the key here is eh, bukannya susah nak faham. You ambil hutang murah, pergi bayar hutang mahal. Right? And then bila you beli benda macam property, you beli property yang bagus, ada orang lain nak tolong bayar kan, you punya monthly installment tetap bulan tu, even though you dah ada cashback. So benda ni tak mustahil untuk mereka yang ada ilmu, mereka yang tak ada ilmu je akan rasa benda ni tak masuk akal. Okay? So next time you rasa benda ni tak masuk akal, you dah faham lah. Ahmad ni is actually macam lah budak Twitter tu. Okay? Sembang-sembang sebenarnya tak pernah datang pun webinar ni. So dia tak faham pun hutang baik ke hutang jahat ke dia tak faham langsung. Tapi cerita kena padu bro. Right? Kena yakin. Confident tu kena ada walaupun memang salah nak mampus. Right? So how do you move daripada hutang beratus ribu hutang jahat ni kepada now aset berjuta. Okay. So apa tu? Now I nak ajar the second part. Okay, daripada 6, 6 figure punya angka kepada 3 juta punya wealth ni kalau boleh you nak buat ni tanpa mudah. So now dengar macam tak masuk akal kan. Tapi again, you tak ada ilmu, you akan cakap benda ni tak masuk akal. Gimmick, scam. Orang yang tak ada ilmu semua akan cakap macam ni. Yang ada ilmu, you tahu macam mana nak buat. So you know benda ni tak mustahil. You nak buat ataupun you tak nak buat sahaja. Okay guys. So ni formula dia untuk bina 3 juta ni tanpa capital. So again, You know, I nak remind everyone that saya ni bukannya pelabur baru, right? Bukannya kaya sebab tulis e-book. Okay? I dah buat 5 juta pertama sebelum my buku keluar, sebelum I ajar orang ya, yeah, melabur dalam hartanah. So before I even start Far Capital, I dah buat 5 juta pertama sebagai pekerja. Sebab apa? Saya beli sampai 23 hartanah sebelum umur 30 tahun and then kita ada property buran And setiap rumah yang saya beli, 20 ketul tu Naik 200 ribu hingga 400 ribu value dia Okay So, you kira lah 20 rumah Purata kenaikan 200 setengah ha, Purata Dapatlah 5 juta Right So, bila saya cerita pasal bina 3 juta tanpa modal ni is not benda sembang is benda yang saya sendiri dah berjaya buat Okay So, so now I know ajar your formula cara nak dapat to your first hopefully 1 to 3 juta ok so now formula dia adalah you kena ada at least 4 hingga 5 property worth 500 ribu and you kena fahami 7 criteria of property investment saya haramkan orang follow saya punya program ni pergi beli property banyak-banyak kalau korang tak fahamkan 7 criteria sebab kalau korang tak faham korang akan sedang kena tipu ramai penjual kat luar tu scam Okay, benda tak bagus, dia cakap bagus. Ada yang tak tahu pun dia scammer sebab dia pun tak tahu property itu bagus ke tak. Dia nak jual je untuk dapat commission. Okay, so guys, untuk elakkan anda ditipu oleh sesiapa pun, tolong fahami tujuh kriteria. 16 tahun, I ambil untuk faham tujuh kriteria ni and today, I dah bagi for free, pergi follow my YouTube channel dan apa semua tu, go and belajar tujuh kriteria. Free je yang pergi. Right, at least once you dah faham tu, tak ada orang boleh scam you untuk beli property yang salah. So, first step, kalau you nak bina 3 juta ni tanpa modal, is that you kena beli 4 hingga 5 property, roughly about 4 to 500,000 tanpa modal. Make sure you follow 7 criteria supaya you tak salah beli. Property tu boleh buat duit. Tu step pertama. Right, step nombor 2 dia adalah, Bila katalah you buat loan 500,000 kali dengan 5 unit ni, maksudnya guys, you ni buat hutang sampai 2.5 juta. Okay. So bila dengar tu, Ya Rabbi, Mamat ni gila kot suruh aku buat hutang sampai berjuta-juta ni. Okay. So again guys, I, I nak ulang balik, ada beza besar hutang baik dengan hutang jahat. Okay. I dapat buat 5 juta pertama sebab semua hutang I buat adalah hutang baik. 
Oh bayangkan gaji I waktu tu 89000 kan. I punya rumah 20 tu installment sebulan 20000. Bayangkan gaji 9000, installment tetap bulan 20000. Gila tak gila. Tapi remember tujuh kriteria, you beli property yang betul, insyaallah disewakan and bila disewakan dapat 500 satu rumah. So not only saya tak terbeban dengan hutang bulanan tu, tempat property yang saya beli tu siap boleh bagi duit ekstra duit poket tiap-tiap bulan. So again, the key thing here, beli property yang betul. If you nak beli property yang salah, satu pun you dah boleh terciduk. Tak payah cerita pasal lima. I nak cerita ni pasal beli property yang betul. If you beli property yang betul, you tak nak beli satu. right? Sebab you beli satu, you tak kaya. Okay? You want to get to 2-3 juta, you kena minimum 4-5 ketul. Lah. Okay? So, if you follow tujuh kriteria, tak susah untuk disewakan. Nombor tiga, the game here is that, You nak orang lain tolong bayarkan. So again, you follow tujuh kriteria. Property yang dia beli okay, boleh disewakan. Cover semua instalment you, walaupun you beli tanpa modal. Someone else akan tolong bayarkan hutang you tu. Okay, for the next 20 tu, 30 tahun. Okay. So, 30 tahun pada sekarang, rumah tu, hutang 25 juta ni, habis dah guys. Your penyewa tolong bayarkan for the next 30 tahun. So again, ni bukan skim cepat kaya, ni skim lambat kaya. 20-30 tahun punya cerita kalau you nak buat 3 juta tanpa modal. But you buat, insyaAllah you dapat. Okay. So, insyaAllah, kalau you follow this particular formula, you akan go daripada 2.5 juta hutang baik kepada 5 juta in asset value tanpa modal 20-30 tahun daripada sekarang. Okay. Formula dia tak complicated. Okay, tetapi you perlukan sedikit keberanian untuk buat sebab benda ni terutangan cakap bukan untuk semua orang semua orang cakap saya nak kaya bro saya cakap okey lah pergilah beli at least 5 property takut lah bro kalau tak ada orang sewa macam mana maksudnya ilmu tak cukup sebab tu you takut tak ada orang sewa but kalau kita dah buat research kita dah buat study kita dah yakin dengan demand penyewa and research kita tu berfakta dan berdata bukannya bersembang you're going to be okay Okay, you need to take a little bit of risk if you want to get more than someone else. Okay, I buat 5 juta waktu umur 33 tahun. I take a lot more risk than everyone working. Yeah? I kerja bank and apa semua tu, financial institution. Eh? I take more risk than my colleague. And sebab tu, I boleh berhenti kerja umur 33 tahun with 5 juta punya asset value. Yeah? Lepas tolak hutang 5 juta, ni bukan cerita 5 juta hutang. Lepas tolak hutang ada 5 juta. Okay, so... Ni formula dia untuk sampai ke 3 juta 20 tahun hingga 30 tahun pada sekarang. Game dia tak susah. Beli 4, 5 property tanpa modal. Orang lain tolong bayarkan for next 20, 30 tahun. You buat je benda ni. InsyaAllah dapat. Now. Orang tanya dengan saya. FR. Yakin ke? You buat macam ni buka risiko tinggi ke? Okay. Now again. I remind. I takkan suruh orang buat benda yang I sendiri tak pernah buat. And I have taken far more risk compared to all of you watching malam ni. Full stop. Right? Point number one. Point number two. Again, setiap benda yang kita buat, kena ada data, kena ada fakta. Okay? So you tengok je sendiri, ni nilai kenaikan harga rumah over 30 tahun pada tahun 1990 hinggalah 2019. Senang cerita, if I were to translatekan benda ni, kalau korang beli rumah pada harga 100,000, kalau aku tengok ni kan, 100,000 kan harga dia kan. Pada tahun 1990, purata dekat Malaysia ni, rumah 100,000 ni akan naik value dia pergi 500 setengah. Itu purata, ada tak orang yang buat lebih guys, daripada 500 setengah ni? For sure ada. Ada tak yang buat lagi sikit? For sure ada. Ni purata. So maksudnya kalau kau tak berapa cedek, kau tak berapa bodoh, purata. Ha, ni apa yang kau akan dapat? Right? 500 setengah. Right, So, ini adalah data for 30 tahun Menunjukkan, again, you know Kalau you buat hutang baik Kebaran kalian untuk benda tu ni harga 200% tu is actually pejam mata lah guys Sebab the last 30 tahun Actually harga rumah naik 450% Ataupun 4.5 kali ganda Okay, so tu purata over the last 30 tahun So again I punya plan ni is 20 tu 30 tahun, betul tak? So, you buat loan 2 juta ini, kalau you dapat formula macam ni, naik 4.5 kali ganda, you akan dapat lebih kurang almost 9 juta lah guys. But, tak payah tamak-tamak, 
just target 3 juta aja dulu. So dah naik 50% over 30 tahun pun dah buat 3 juta. Alright. So guys, so benda ni again semuanya berfakta, berdata, right? Uh, and again kita tak suka sembang benda yang kita tak pernah buat. Uh, kita sembang benda yang kita buat, sendiri dah berjaya buat baru kita ajar. So again tak mustahil number one I, I nak you buang eh, this idea yang jauh yang webai benda ni it sounds too good to be true sebab it's not you think it's too good to be true senang je sebab you tak ada ilmu that's why you tak faham benda ni you tak faham macam mana orang buat but ada orang daripada hutang 6 angka jadi aset 7 angka setahun je right and you dah tengok sendiri kisah saya and I dah melabur 16 tahun right beli property banyak-banyak and I buat 5 juta pertama tu in my first 10 tahun lepas melabur So tu nasib saya baik sikit, rezeki saya dapat property buruan Therefore, I dapat buat 5 juta tu lebih awal daripada yang dijangkakan I tak minta buat 5 juta tu dalam masa 8 tahun I punya ramalan at that point of time, I akan buat 5 juta tu dalam masa 15 tahun Tapi, rezeki tu masing-masing kan So, I dah ambil risiko tu, kebetulan pop, kita ada property buruan InsyaAllah juga in next 5-6 tahun tu, saya punya firasat meramalkan Berdasarkan apa yang saya nampak dulu tahun 2009, kita juga akan ada property buruan next 5 hingga 6 tahun. So, orang always cakap kan ada perumpamaan amat ni apa tu? History often favors the brave. Right? So you kena berani lah untuk buat benda ni. Once you dah faham fakta, you dah faham ilmu, you dah tahu data, you kena mula berani buat sebab you tahu semua ni tak buat, tak guna juga. Okay. So, you know, macam mana you nak dapat result macam ni? For me, very simple. First kali, ilmu kena ada. right? So, you tak ada ilmu, you akan jadi macam mamat Twitter tu. Comment, tapi sebenarnya apa benda pun tak faham, kelas pun tak nak masuk. Lepas tu cakap orang lain trigger. Aneh betul budak-budak Twitter ni kan. Nombor dua, kalau boleh, you cari network. You cari network, you cari mentor. Kenapa? Sebab benda ni akan bagi you shortcut supaya you tak perlu langgar dinding tu buat benda yang salah. right? Dan last kali tu kalau boleh you cari platform right so you cari platform yang boleh give you the best possible chance ha, untuk dapat ke benda tu menggunakan risiko sekurang yang boleh so guys part 1 dah habis part 2 pun dah dekat nak habis so right now i want to call tiga client right so dia orang boleh cerita sendiri pengalaman dia orang in the last 12 bulan and one more of my client dah jadi client 6 tahun right and he's a financial planner juga so so mamat ni sedikit duraka Right, um, uh, I cakap buat macam ni, dia tak follow So result dia uh, uh, Tidak seperti yang dijangkakan right? Tidak seperti yang dijangkakan Tapi I think overall he's happy So Christina, is our guest ready? Uh, ah, yeah, Ya, ready Except for Haziq, I'm trying to get to him But I call Dr. Nabil first, would that be okay? Sure, boleh Hmm Nabi, tolong bantu saya buka video, please. Oh, Haziq is here already, go. Do you want all three or macam mana? Ah, Haziq dengan Nabi lo. Yang last okay. kali kita simpan, last kali. Yo, <laughs> last kali. Ha, ha. Okay. Ha. So, apa tu? Uh, uh, last week ada orang tanya, kenapa Asyik panggil orang yang sama je bro? Okay, hari ni kita panggil orang lain pula. Ha, lepas ni kalau komplain juga, aku pun tak boleh nak cakap apa lah. Right? So, first and foremost, uh, uh, apa tu? Uh, um, Haziq kerja dengan TNB. Dr. Nabil of course is a doctor lah. Right? And and I I bawa dia orang ni sebab uh, very simple je. Boleh tak you keluar daripada masalah hutang tu dalam masa setahun saja? Right, bila you ada ilmu, you ada platform yang betul. Right, so that's basically it lah. So apa tu, Hazik? Uh, maybe you can start dulu cerita sedikit muka dima. Who are you? you? Orang dah tahu you kerja TNB. Umur 28 ke 29 tahun? 29. Ah, 29 tahun. Right, masih muda. Father of one, ya, isteri seorang. Right, and what's your story? Apa masalah hutang ni? Sebab you nampak macam orang yang have ya, kan? Uh, okay, uh, Efa. So, thank you so much. Assalamualaikum and a very good evening everyone. So, nama saya Haziq. So, saya umur 29 tahun dan currently saya kerja sebagai exec biasa lah dekat uh, JLC, right? So, uh, basically, bila cerita pasal hutang ni, uh, to be honest, saya ada pengalaman yang tak berapa baik dengan hutang because uh, first thing first, I think daripada saya sekolah rendah, uh, 
uh, my family always deal with this kind of problem, right? And then masa tu mak saya pun dia tak sihat. So that make me a bit trauma when uh, we talk about hutang. You know, bila saya sekolah rendah, sekolah menengah, I need to deal with uh, mental punya, uh, apa? mental punya pressure. Bila rumah nak kena delong, kereta nak kena tarik. Uh, semua sebab hutang. And then there is one time that kita orang tak pasal uh, berhutang dengan uh, Alung in order for us to survive. Uh, that is back in 10 years back, right? And then um, recently, saya berjaya bantu uh, family terdekat saya untuk selesaikan hutang. Right, so uh, bila kita berhutang ni sebenarnya bila benda tu relate dengan kita, dia tak best tau. Kita tak boleh nak tidur because why? Dia akan menghantui kita ke especially setiap bulan, right? So bila dapat call daripada orang yang uh, tukang kutip hutang tu, memang lepas tu I akan down lah. Sebenarnya saya akan down and I senang cerita, I nak buat any kind of uh, decision making, especially in property investment semua I tak berani sebab I tahu benda ni akan affect myself and my family because saya pun dah berkahwin dan dah anak. So apa yang I buat, I belajar. You know, waktu PKP yang lepas, I attend uh, webinar daripada Faitul Rizwan and I learn about uh, debt management. Right? And in the meantime, I juga belajar I sebagai, I, I do a part time as a rent. I buat asing income. And I apply apa yang ilmu yang I belajar daripada Faizul and I apply dalam aktiviti rent I. I advise accordingly to my prospect and my clients on how they can pick a good property for even for own stay, right? So, Alhamdulillah, benda tu membuahkan hasil and saya apply uh, the debt management strategy yang diajar dalam Far Capital. And Alhamdulillah, uh, I think kalau korang uh, boleh follow dekat Facebook saya, uh, korang boleh tengok the result, right? Kita cerita bukan teori, kita tak nak cerita, buat cerita. Uh, so, first thing first, saya berjaya setelkan hutang legacy Uh, yang tu memang to be honest <laughs> menghantui saya uh, and kalau saya tahu benda tu daripada awal saya tak buat lah hutang jahat tu itu hutang legacy lah and then guna nama saya right satu and then nombor dua saya berjaya uh, bantu family saya daripada uh, kena uh, bankrupt hopeless so masa tu saya nekat uh, niat kerana family dan juga kerana nak bantu family tu right dengan rezeki yang ada saya selesaikan hutang-hutang tu and alhamdulillah I think saya hidup lebih aman lah sekarang uh, bila tak ada hutang tu. Aduh. So Haziq punya case is that uh, dia kerja TNB. Technically gaji dia is gaji B40 eh. Ha, Waktu jadi dia. klien. Ha, so semua orang asyik tanya kan eh, ini M40 T20 je ni kan jadi klien ni. <laughs> tak betul guys. It's a B40 punya gaji. Right and this is real life right. And dia ada masalah hutang legacy yang ada yang dibuat tapi sikit je but majority of the hutang tu is a family punya hutang and I dipahamkan you dah settlekan tiga hutang lah masa setahun. Ah, tiga hutang. Berapa total value hutang you? Uh, I can say total dalam $70,000. Sebab ah. uh, yang asal tu, uh, satu hutang yang almost bankrupt tu because dapat discount. So uh, daripada RM80,000 I get around $20,000 only. So saya manage to negotiate with the uh, permi hutang. So hmm. lambat dia berjaya kurangkan lah ha, sebab dia offer waktu PKP. So that means hutang you RM70,000 you settlekan dalam masa setahun je lepas jadi klien. Betul. Right. So so good. Okay. So guys again um, you know I uh, kita orang ni uh, jenis yang malah nak sembang teori. Uh, every week kita panggil klien. Klien datang cerita sendiri pengalaman dia orang apa semua tu. And I hope kes Haziq ni, especially kepada bapa-bapa muda, right? Those who are late 20s, early 30s yang saya fahamkan, actually ramai yang berhutang normally buat personal loan sebab nak kahwin dan apa semua tu, and benda tu akan jadi beban, ya. Yeah? especially bila you mula have kids dan apa semua tu, sebab ada anak ni mahal guys. Nah, sebulan kalau tak ada seribu sebulan untuk susu dengan pampers tu is is hard. Okay, tak payahlah cerita pasal istiqomah ke apa ke semua tu, and it's hard. Okay, cerita lah macam mana pun duit tu kena ada, right? And 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 you know in the case of Azik, tiga hutang dia berjaya settle kalau masa setahun. So eh, lepas datang belajar dengan kita. So I always cakap dengan orang, you datang jadi far capital client ni untuk buat tiga benda. Satu, you nak belajar pengurusan hutang, kurangkan hutang. Nombor dua, beli the best property yang boleh bagi you cash flow. Nombor tiga, tambah income. So I'm happy to go and you know and I have proof here, Azik here. And nanti kita akan share Facebook dia. Kita tak main ala-ala confession, uh, you know. 
uh, fictional character ni kan so so kita letak betul-betul right facebook account apa semua tu pi follow lah ha, ni 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 bukan kita tak main self style confession ayam ni okey so tapi apa uh, i just nak tambah lah thank you to you and your team basically hmm. i tak terikut dengan apa yang most of uh, the staff in my company bila dia nak buat nak settle ke hutang ni dia orang akan konsul Alamak. guna personal loan especially which as we know this personal loan interest sangat tinggi right so bila i learn you I, i tahu this is the wrong method and i shouldn't do this because eventually that can affect myself back in the future so apa yang buat i hustle i apply your ilmu and i'm lah i've just settle hutang-hutang tu semua uh, dalam masa setahun lah uh. I, i think if if i can just summarize a bit right um and kongsian daripada Haziq ni uh, i i think uh, to be honest quite kesian Um, mereka yang kerja kerajaan and mereka yang kerja GLC selalu kena target dengan orang yang nak bagi personal loan betul tak? betapa mudahnya untuk dapat personal loan tu kalau you kerja kerajaan ataupun you kerja GLC alah isi je form ni kak isi je form ni bang tak sampai 3 hari 4 hari pak duit dah masuk dalam account and then potong gaji I'm telling you somehow something is really really wrong and no one is speaking about it And, and of course bila macam kita nak mengajar pasal benda ni kita pula yang kena kecam aku pun tak faham kan right but no one is basically saying the fact that there are people who are camping depan sekolah depan cikgu you know target cikgu target doktor target nurses target people who kerja petronas ataupun DNB dia macam oh, bro buatlah personal loan personal loan personal loan is the best thing in the world and apa semua tu right point number one point number two here is that guys ada sebab kenapa If, if, I don't know if you guys are aware tau this this issue of hutang ni ilmu hutang ni actually orang charge beribu ringgit kat luar kita orang ni ajar for free ada sebab tau guys right so I am a believer whereby um, you, if you ajar ilmu you akan ada tambahan pahala so itu my belief I'm hoping like bila I meninggal tu nanti kan so 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 not only kebajikan I buat direct tu I dapat but the ilmu yang panjangkan macam malam ni yang for free ni diperpanjangkan juga and you have to understand eh bila bila you know i i know i've done my part bila i dengar case macam Haziq whereby dia dapat bantu family member dia daripada keluar pada bankruptcy sebab apa yang dia dapat belajar dekat fakem ni right so i'm hoping that ilmu yang kau orang dapat malam ni ni kau orang tolonglah panjangkan juga sebab to be honest benda ni tak ramai orang yang ajar okay so Haziq thank you so much for your honest sharing okay nah Dr Nabil ah ni abang baru ni ah so Dr Nabil ha cerita sikit so so apa tu what's your background dengan your story ha so apa 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 you punya orang cakap pengalaman experience sendiri bila cerita pasal hutang ni dan apa yang you belajar dengan kita yang sampai setahun tu you boleh keluar semua ni so mohon ceritakan ah oh, you kena unmute your mic tak dengar. You need to check your uh, mic setting. Cakap buat lagi sekali. Okay. So try to unmute again. Okay. Hello. Ah, better. Ah, okay. Okay. Ah. Okay, uh, Assalamualaikum and good evening everyone. So, I'm Dr. Nabil, uh, working as a medical officer in one of the uh, hospital university di, di Kuantan lah. Okay, um, berumur 34 tahun, sudah uh, ada tiga cahaya mata, semua all princess uh, dan uh, telah expose dengan, uh, berkaitan dengan uh, apa, uh, Pelaburan ni daripada mula bekerja lah. Cuma mula-mula tu tak berani lagi lah. So mula-mula tu just pergi attend kelas, kelas, kelas je. So in 2013 baru I start dengan my first investment in vacant land. So just nak share sikit lah. The, 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 apa? the beauty of knowledge ni, dia sebenarnya as a shield untuk kita protect ourselves lah. So masa I discover, Uh, the thing yang patutnya kita start in any any investment adalah dengan invest in knowledge first lah that's my 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 principle 
So um, masa I join client uh, Farket as a Farket client ni actually sebenarnya uh, before this I'm really skeptical with a property investment. Sorry to say eh. Sorry Efa. <laughs> Tak apa. Because no first uh, as a doctor we don't have any, uh, much time. Okay, uh, so we need to handle the property. So I have this this word MLM about the properties. Modal, lokasi, dengan juga masa. I don't have all these three. So mm. memang I tolak tepi lah. Mm. Uh, so uh, that time, I think uh, the best land is about uh, beli, tinggal je. Uh, but I, I, I'm having my mentor lah for that. So uh, after after uh, crisis uh, covid ni and then uh, came in uh, with the your your sharing kan uh, during pkp so uh, that was my second time lah uh, i kenal you sebab 2018 eh you buat ada satu uh, program di ump uh, i couldn't afford to attend the class lah hmm. okay So the thing yang, yang I suka sebab I, I need uh, I need to explore new new uh, portfolio because I start with my personal loan untuk beli tanah tu. Uh, ah. Me through the story. Hmm. I baru kerja dah sampai 3 bulan. By the way guys, susah yeah. nak dapat loan untuk beli tanah kecuali you buat personal loan. Sebab betul, tu betul. banyak banyak skim banglo palsu pecah lot lidi, dia tak bagi you property loan, dia akan suruh you buat personal loan. So kalau orang suruh you beli property banglo lot lot DD and apa semua tu and dia suruh yes. buat personal loan scam guys. Ha Betul. itu. Ha so so dia bulan baru kerja as a houseman dah ada empat bank call untuk personal loan. So that's true lah. They attack uh, government servant especially. Hmm. So and then if you don't empower yourself tak tak equip with the knowledge and then you will trap lah. Macam macam saya ni bukan nak kata trap lah because I don't know that uh, by having the personal loan ni Uh, the bank will see all this as a liability even though you show them oh, saya ada grant beli tanah so they don't look at that so uh, thanks for cap sebab ajar kan all that knowledge for me lah kalau I ajak uh, kawan-kawan yang masuk uh, to join as a client I don't ask them to join to buy the property first I ask them to join for the knowledge uh, yang tu yang I nampak lah the best uh, the best uh, first to empower yourself Hmm. Uh, macam contoh lah, kita masuk universiti kan Nak masuk universiti kena ambil hutang tu tak, loan hmm. And then at the end result dia, siapa yang boleh confirm kita berjaya ke tak hmm. Melainkan kita sendiri, betul tak Tak boleh lah bila kita nak kantoi, tak berjaya, tak boleh nak grad And then kita salahkan universiti hmm. So, thing sama je macam uh, when you join the class uh, Macam yang Far Capital, they provide the platform for the knowledge And then they cater A to Z for the execution part. So that's the beauty lah, I think, for this uh, Far Capital platform. Okay, you already uh, had been uh, shared with the knowledge until you make an informed decision. Bukannya dipaksa beli. Hmm. So you make a decision based on all the information you get. So uh, yang tu, I think the Far Capital uh, give their best lah to equip us uh, as a client. Be the student first before be an investor. Uh, and then uh, my my motto lah, I nak share dengan semua yang menonton malam ni kan. Change the way you see things and the things you see will change. So jangan skeptical lah, cakap di luar, uh, you don't even in the system yet, but macam-macam cakap kan. Join the class first, murah kot, dua ribu lah. Bagi I, I join masa yang uh, COVID tu murah lah. Before this, I dengar Dr. Dr. Irfan, semua-semua yang lain tu join sampai belah-belah ribu. Um, so, grab, grab the opportunity. Ini, ini ini macam dah lari jauh ni. Ini macam frah saya bunyi ni. Oh, kan. Okay, sorry, sorry. <laughs> ini cerita pasal hutan jahat ni. Oh, kau patut cerita pasal hutan jahat kau ni. Macam mana kau keluar hutan jahat pada hutan baik? Oh, okay. Uh, <laughs> lari jauh ni. Masa saya, saya masuk Far Capital ni, almost lima bulan tu, ambil masa untuk faham dulu. Break my skeptical. And then uh, baru I tahu uh, ni lah session dengan Farkat uh, dengan Faizul and also Amanda uh, macam mana I nak settlekan my personal loan ni uh, now I dah stuck hmm. so uh, alhamdulillah uh, I bought the properties uh, one in JB hmm. that uh, can uh, cost me kira through the debt consolidation punya program 
Hmm. I managed to get the the cash back which I can do the renovation. On hmm. top of that, settle the loan. Oh, All the loan. Berapa menteri komitmen daripada tanah tu? Dengan komitmen tu? Uh, almost 1,700 per month. Okay. Now zero. Aduh, right? So, 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 again lah guys, um, you know, yeah, we we tak main style confession. Kita panggil <laughs> orang yang betul, kita letak, you know, their Facebook ID and apa semua tu. We even tell you how we do it and apa semua tu. So, yes. there is nothing pelik about benda ni. You cuma rasa benda ni tak boleh nak buat sebab you tak ada ilmu untuk faham. How do people go about it? Yeah, so, similar to Dr. Nabil. Of course, before becoming a client, tengok property investment skeptical. But at least he was honest. Kenapa dia tak nak buat property investment? Sebab property investment ni perlukan masa. It's a risk. Masa tu bila you tak ada, dia jadi risiko tinggi. Sebab apa? You tak ada masa buat research, you akan salah beli. You tak ada masa untuk jaga property. Property kau terbiar berbulan-bulan. Sampailah tak ada orang siun. Right? It's a risk. So at least he was honest with himself. Saying, aku tak nak bulan-bulan property, aku tak masa. So, dia faham. But of course, when you play in a group macam FACAP ni, then it's very different. Uh, dia boleh completely outsource renovation, penjagaan hingga pencarian penyewa dan apa semua tu. Uh, by the way, uh, Doc, just to, to to inform you, yang dekat Johor tu, yes. satu unit pun tak ready lagi, dah ada lima tenant transfer booking. Ah, uh, So, ni Good belum bye. ready lagi. Uh, ni belum ready lagi sebab PKP kan. Uh, so, so, just to give you a time, <laughs> bila you beli benda yang yes. betul, PKP tak PKP di mana ada. Right. So Dr Nabil, thank you for sharing daripada hutang yes. 100 okay. berapa ribu lah? Berapa puluh 100 berapa ribu beli tanah tu? 100 150. Ah 150 nak tanah kira dah settle lah tak ada orang bayar, ada dah habis bayar kan. Hey. Right. Ada orang bayar OPM. Hmm. Right. So so hopefully after property pertama dah disewakan pun you can move on to your second third fourth property macam saya cakap tadi the plan is to build 2 3 juta ni tanpa modal and you already know dekat Fakap after dah buat setahun dah jadi klien ah uh, setahun 4 bulan ha dan banyak benda dah yang dua, dua properties oh dua dah dah dua oh padu that was fast <laughs> right so so thanks, thanks to you so so apa tu and hopefully apa tu Uh, that will be just the beginning lah, yeah. And and yes, and, yes, and, yes, and, yes. and you guys now begin to understand lah. Huh? You are yes. only skeptical sebab you don't understand how people do it. And of course, once you dah paham, it's nothing anymore to you, right? You are no longer skeptical macam like apa yang Dr Nabil cakap tu, uh, which I echo completely is that whatever it is, right? You just cari je ilmu supaya ilmu tu become your pendinding, your shield supaya you ni tak kena tipu. Yes, yes. Orang yang paling senang kena tipu adalah orang yang tak ada ilmu. Betul. Okay. So 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 with that, Dr. Nabil, thank you so much for joining okay, us. Thank you. All right. Thank you again for the session, for the okay. share. So thank you. Nanti kita akan share Salam. dia punya Facebook. Lepas, uh, you know, kita dah bring Hadi, right? So so kita akan share Facebook akan orang. Korang boleh pergi follow, uh, you know. So our last, uh, it's, it's a bit more special. Okay, he's a financial planner. Okay, qualified, licensed by SC dengan bank negara. Okay, and 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 apa tu? Uh, and and he's a far capital client uh, dah lama dah ni. So can we bring Hadi? Yeah, yeah sure. Hello. Oi, tuan Hadi, apa khabar? Okay, okay, sihat. Alhamdulillah, khabar semua. Ah, uh, okay, okay, okay. So Hadi, you yes. are now. Eh, hang on, last time uh, I see your number as a dentist. Are you still a dentist ke or how? Still dentist lagi, still so, doing, uh, I'm a licensed financial planner uh, okay. uh, Dentist dekat apa tu, greatest Kuala Lumpur Hospital Okay, okay. Right. Uh, And then, yeah, full time. Yeah. macam mana? You are full time kat sini, uh, as a dentist, lepas tu you buat full hasil income dentist. Yes, as yes, as as income financial as a financial planner, planner and uh, the local uh, And then you juga buat property investment, bila kau jadi klien Adi? 2016. 2016 lah. So, 2016. So that means you best uh, macam dapatlah buat supplement macam-macam buat. Ah, uh, Ikwan, Ikwan, Irfan semua sama yeah. best lah ni. Ha, uh, right? Sama best. So, dah pergi jauh lah. Uh, tak juga you are not bad lah. I mean like you you pursue the financial planning punya path kan. So that one takes time. Okay. Yeah, so so berapa berapa ketul property dah beli dah ni? Alhamdulillah setakat ni 6 lah. 
Ah, setakat ni enam, right? So, so all the enam tu you beli dengan kita, right? Yes. So tiga dekat uh, suasana, tiga dekat yeah. kesakin, right? Betul. So hari ni PKP ni sewa okey ke bro? Hidup okay. ke tak hidup? Ha? Walaupun tak ikut plan kau, still. Ha. Okay. Kalau ikut plan I, dapat lebih. Dapat lebih. Ha. So tak ikut, but at least masih okey lah. Walaupun tak ikut plan kau, okay. Alhamdulillah, ha. Ha, dah rasa lah melanggar dinding. Ha. Tapi so, tak masuk confession lah, sorry ya bro. Ha? Kan tak perlu masuk confession. Tak apa, tak apa. So 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 uh, Hadi punya case like I said okay he's a he's a financial planner and the reason why I want I want to bring him because I think I think it's very important and I think people understand the concept of hutang baik dengan hutang jahat and unfortunately uh, I don't know lah uh, maybe you can correct me if I'm wrong Hadi okay. bye bye bila aku tengok dalam financial planning industry ni majority financial planner dia tak berapa gemar invest dekat dalam property it's quite rare to see someone who does financial planning Right at the same time, who's also a property investor, which to me I find it to be quite weird and quite strange. Sebab property ini is a very popular punya investment punya sekelas, and yet you know very few lah. And 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 I think you know what's more shocking for me is that bila you know bila kita cerita pasal hutang baik dengan hutang jahat ni kan, and I saw ada YouTuber cerita pasal Oh, uh, mana ada hutang baik dengan hutang jahat? Hutang semua sama je. And that, that is shocking completely to me. You know, I see people on my Facebook or tiba so, there's no such thing as hutang baik dengan hutang jahat, right? Um I don't know, maybe share a little bit about your view because for me macam tak masuk akal. You cannot be advising people if you don't understand the difference between asset dengan liability. So macam kau kau, kau buat semua, right? So for me, right, you are the person that people should follow. And you are not allowed at all. You are quiet and kau buat kerja kau je kan but you know I don't know you have any comment bro on that okay financial planning sendiri ialah bidang yang sangat luas bro hmm. dia bukan not uh, limited to uh, stock not limited to apa tu family management family asset it come to portfolio wealth planning so kena, kena bina portfolio cantik-cantik lah bukan setakat kalau kata nak beli saham-saham saja. contoh beli rumah beli rumah you can balance Hmm. With liquid asset, illiquid asset. So hmm. someone kena ada proper financial planning in order to berjaya apa yang dia target dalam hidup dia. Setiap orang ada target yang lain. Hmm. So for me, I target untuk anak-anak I punya education. That's what my top most superior priority in my life lah. So after that, then only yang lain-lain tu macam kematian dah tak mati. Contoh ada hibah apa semua. Itu financial planning as a whole. So nak cakap benda ni mungkin pendek sangat. Tapi kalau ikutkan uh, good debt versus uh, bad debt good debt ni kalau ikutkan debt is itself kalau ikut bunyi dia debt mati tau yang bunyi negatif lah so, kalau orang tanya ada ke good debt bad debt ni jawapannya ada contoh dalam Islam sendiri lah ni kita tunggang agama si bro eh hmm. bukan khatimah. tunggang agama fakta is fakta bro tak ada tunggang ha. kita jangan tunggang Husnul Khatimah kematian kematian yang baik ha. Ha. so ada mati ada orang yang mati bagus Uh, sorry, dia. sorry. Yes. Bo- boleh tak un- uh, mute your WhatsApp dia tak clear bila you cakap tu? Oh, your WhatsApp eh. punya. Sorry, ah, sorry. Ah. So, okay, okay. Ting, sorry, sorry. Ah, so, hmm. dengar keting je dia tak dengar bercakap. Okay, sekarang dah okay? Ah, okay. Sekarang okay. much better. Ah, okay. So, ada mati yang bagus. Uh, orang doakan. Ramai cakap baik-baik. Walaupun masih hidup, dia biasa-biasa je bro. Hmm. Tapi, uh, tapi bila kematian dia, orang doakan. Itu contoh yang baik lah. Nah, ini kita cakap pasal debt, debt hmm. sendiri ialah perkataan kalau itu kan debt tu mati lah hmm. nah, tapi balik pada soalan ni tadi ada ke good debt? ada ada yang mana kalau kata good debt ni macam you cerita tadi adalah orang lain yang bayar hutang kita dia tak perlu kurang satu sip kan tak perlu satu sen ada lah eh, nak kata tak keluar langsung tu nipu lah eh, hmm. kalau sebelum ni kita pun nak kerja why not orang yang bayar hutang kita tu dia tak rugi apa-apa pun Eh, Nono orang kata, Nono 30 tahun, Nono dah ada orang dah 30 tahun rumah itu jadi milik kita Tak bayar-bayar satu sen So, saya tak nak ambil jauh Contoh yang simple lah eh, kita, yang kita ambil dekat kita Apa yang ada dekat depan kita sekarang Iphone bro hmm. ha, Iphone ni orang kata kalau kita buat instrument orang kata tak bagus Tapi kalau dapat kat TikTokers Boleh jadi deposit rumah bro Oh that's true ha. That's true That's oh. really true Then your phone become an asset Ah, ha, that phone ni kalau orang kata, you kata tadi kan 
hmm. pun ni boleh jadi apa liability lah beli sampai 4000 tapi kalau dapat kat tangan yang betul hmm. gunakan betul. dengan baik benda tu akan jadi benda yang um, jani income untuk you so betul. my point ni saya nak tekankan how we see things lah how you have apa point of view your hmm. perspective towards something yang you beli tu tak semestinya kata kata beli rumah ni uh, liability dia boleh jadi aset yang sangat 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 berguna you tak payah bayar satu sen pun hmm. ada lah you bayar mati sikit mungkin kalau kata apa negative cash flow mungkin tak apa 100 200 macam tu ha eh? for now market dah betul market sekarang tengah covid even tu covid my based on my experience i mean it's up that memang susah lah nak penuh tapi alhamdulillah lepas bagi Utopia tu i tengok oh performance quite good after less than one month ni dia kata almost 50% even ni PKP bro so hmm. after PKP i hope Utopia will do far more larger than this dia kata penuh probably 16 over 15 lah hmm hopefully so 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 tadi kita cakap kan with this concept of whereby tak susah nak buat 3 juta ni and I'm hoping I'm hoping that you can maybe inspire someone who uh, how are you today Hadi if you don't mind me asking apa pun tak boleh tanya 31 ha 31 years old 31 je okey ha so kalau perempuan ni sensitive kan tak boleh tanya umur kan so laki tak apa ha. so adi 31 kan so 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 you became a client at 35 26 betul 26 right? hmm. and essentially bro You went on to a buying spree yang aku sebenarnya tak berapa galak kan if I recall correctly ha, time aku cakap beli jangan beli betul. banyak tapi kita tak boleh cakap tu kan nanti kan orang kecam kata mati masak lah apa lah memasak lah so apa? tak ada hal yang yang biasalah yang kecam tu ha. ilmu so it's, it's fine okay now so again tapi you kena buat apa tu lah you kena ada homework yang cukup you kena ada solid background lah yeah. so janganlah masuk you apa you cannot eat more than you cannot swallow more than you can eat Aku, oh, aku disagree. Lah, aku disagree sebagai orang yang gaji 9000 ambil hutang sampai 20000 sebulan. Ha. So, you kena you kena tahu <laughs> I, I I eat a lot more than I can what I can chew. So aku bagi tu aku disagree. Bagi aku kau pun sama juga. Ha. Ha. sebab you know. Tapi kena tahu lah masing-masing. Kalau tak tahu nanti jadi I you question. Ha. So ha. now umur kau 26 27 tahun. Kau buat loan sampai 3 juta basically almost 3 juta betul lah and and then kau punya monthly commitment at that point of time I think is really 12000 lah which is more than kau punya gaji alright so in a way uh, you are taking above average punya risk right yes, so, yes. you are taking risk yang orang tak pandang lah yang ha. orang orang lupa cuma bila orang dengar benda ni macam gila gila lah. sebab no, gaji kau katalah 6 7000 right and kau buat hutang sampai 12000 sebulan right to go on do this right which, which for a lot of people bro is crazy but of course most people tak ada ilmu most people don't have a plan most people don't even understand what they are buying betul okay so kita dah bagi tahu kan plan apa rental apa apa semua tu so kau yakin kau buat so now today alhamdulillah even what to pick up positive cash flow right while a lot of people are negative cash flow kau positive cash flow Is there something that you can advise to people hari ni who's watching who's thinking dia macam ni lah sebab you know there, there are many people gonna, gonna say benda ni sounds too good to be true right it sounds too good to be true where kau boleh buat 3 juta tambah modal and here you are owner of 6 property loan 3 juta and i think by the time all of this is over and now 3 of your property dah buat 300,000 bro betul lah one agent dah message lah nak beli apa viewing rumah kata just tak reply message dia just you know for time part time being like yang tak, tak masa tak sesuai lagi untuk jual kita Ada sikit dulu dulu beli berapa bro 425 sekarang 500 dia minta 500 tu minimum kan ha tapi so, pay tak siap lagi tu buat pay bill dia tu betul lah booster tak habis lagi ha so so 2 tahun lepas siap property yang dia beli tu dah naik more almost 100000 right and dia ada 3 unit So again apa tu all I can say is that ada look one day Hadi is going to become a multimillionaire right sebab dia ada enam and kalau property dia satu satu ketul naik 200000 lah which I think is going to happen the next 5 tahun ni he's going to be a millionaire and and he he's able to go and do it sebab dia ambil you know a little bit calculated risk dia bukan ambil risiko yang besar in my opinion dia ambil calculated risk So I'm hoping that for for people who rasa benda ni macam mustahil, benda ni tak mungkin boleh dibuat. I hope you buang sebab you know 
knowledge macam ni can change lives. You know, I was a B40, gaji I 600 kot. My dad kerja kawas je. I don't know what's your background family, but family aku miskin kot. You know, I remember at that point of time, you know, aku makan sisa baki makanan orang je because I have no money to 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 buy food. Right? So that was, you know, but aku belajar pengurusan risiko, aku belajar pelaburan tanah, and then aku buat. And of course, for me, I take above average risk, but aku dah pernah miskin. So I'm pretty sure. Waktu aku nasihat kau, jangan beli sampai 6, kau pergi juga beli sampai 6 tu. It's the same punya top process. Alang-alang. <laughs> right? Alang-alang, right? So, and then you go and do it, and today. And then today, you are doing quite okay. You are doing quite well. You can pursue financial planning and apa semua tu. Is there any advice to people watching malam ni who's thinking about buying and rasa dia ada macam mental block, benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Aku dah miskin, aku nekal miskin. Is there anything that you can advise? A 25, 36-year-old today yang tengah watch benda ni sebab they are just like you lima tahun lepas. So, one thing, one first thing yang nak kena advise, uh, semua kena buat calculated risk lah. Semua kena kira. Eh, along the way, apa yang, then you kena ada, what's your investment plan, trading plan. So, apa yang ni, apa you kena plan ahead, forward. So, you kena plan that forward. Macam mana apa yang nak buat selepas rumah ni, sebelum rumah siap, apa you nak buat. Selepas rumah dah siap, upon VP, apa you kena buat. You tak boleh just apa tu, leave it on other people. You kena sendiri yang kena tahu apa trading, you punya apa tu, journey tu macam mana. So, lepas plan apa, you nak sewa kat siapa, you nak bagi kat siapa, you nak buat sendiri ke, macam I, I sendiri, I pernah rasa dah. Kalau buat sendiri kat Rasa Green tu, oh, macam ni rupanya. So, I think for this time being, this time around, I rasa, okay, kita bagi Utopia, Utopia Manage, senang. Tak payah pening-pening kepala, kita bagi kat orang. So, tu perkara yang pertama lah. Perkara yang kedua ialah apa tadi, kalau you tak dapat execute plan tu, you jangan blame orang. You kena sedar yang mana itu ialah sal- salah diri sendiri. I don't think you letak knife kat, kat aku, kat leher aku, suruh beli tiga unit sign guys tu. Tak ada. Aku you suruh kena kau, min- kau beli tiga? Ah ha, itulah. Kau letak kapak aku, aku rasa. So, you kena tahu apa, you dah buat decision tu, your conscious jadi apa, conscious punya consent nak buat tu, keputusan tu. So, kena, uh, once dah ambil tu, you kena ambil risiko. Memang agak kereta risk tu a bit high, tapi you kena tahu ada tak backup plan apa you nak buat. So, what I did, I buatlah kerja-kerja macam-macam. So, at the end right now, dah relax lah. You memang tak ada benda yang datang, akan datang bergulik, unless you kena buat kerja. Nothing sekarang easy lah bro. Macam sekarang ni, uh, I dah relax. Dulu sebelum ni memang lah. Tak dinafikan akan ada puas akan tanya. Kenapalah you beli ni? Kenapalah you beli ni? Right now, dia dah tengok dah punya statement untuk Witopia tu. Alhamdulillah lah duit pun dah masuk sekarang. So semua berjalan lancar. I hope semua berjalan lancar lah. Itu je. Alhamdulillah. So guys, I think Hadi punya perkongsian tu remind you of a couple of things, right? Satu here is that there's no such thing as a scheme cepat kaya. It's not too good to be true. right? There's nothing too good to be true. There's work required untuk buat benda tu. And there's a lot of work. Of course, when you become a client dalam Far Capital ni, banyak benda dipemudahkan because we give you the option, kita buat the homework, right? You give the shortcut lah, by the way. We give the shortcut. Tapi it doesn't mean kau tak payah buat apa-apa langsung. We are hoping that korang pergi buat study and apa semua tu. So that you guys can verify kerja, research kita orang yeah. betul ke tak? We always talk people, Kain. Kerja kita orang ni, pandaikan korang to the point no one can scam you into doing us. Right? So, tu nombor satu, right? And then nombor dua tu, I think I think is a is a, what a wonderful new story tu, is a reminder that I think, you know, people forgot tau. Normally, the first lima tahun tu, bila you buat apa tu, is paling sengsara. The first lima tahun jadi dentist, itulah paling susah. The first lima tahun pelabur tanah itulah paling susah. I'm sure first five years you becoming a financial planner paling susah buat exam, lupa, cari klien apa ya, semua. Ya, betul, betul. It's always the hardest, the first lima tahun tau. Betul. It's really macam tu. I mean like, guys, if you listen to my story, I still naik motor. First lima tahun naik pelabur tanah, I ada rumah mungkin dah lebih daripada sepuluh. I naik motor pergi kerja, spender basah lagi guys. Now I still guna my V lagi lah, walaupun dah ada enam di rumah. You know, so 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 that there is nothing macam there's nothing about too good to be true. It's just ada knowledge and korang faham apa yang korang nak kena buat. Irfan hari ni 23 property, right? He's 
confirm lah net worth dah lebih pada sejuta right i mean like if you can buy you know one property buat 100000 dia dah ada 23 kan so he has made a little bit more right and 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 but you know he still driving a myv and he still works and he does some income and apa semua tu so i think guys you know i want you to throw away this idea benda ni senang ataupun benda ni mustahil benda ni tak senang but confirm tak mustahil and so what dia dapat that's all i can say right so 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 and of course itu and last sekali tu i want to give a shout out to hadi because to be honest to find a financial planner yang faham konsep hutang baik hutang jahat who can give you advice on pengurusan hutang juga is very very rare so if you are looking for a financial planner yang a bit more well rounded please make sure your financial planner just like hadi faham this idea of you know hutang baik hutang jahat faham the concept of property investment faham the concept of pengurusan hutang so guys like him you should follow bukan orang yang banyak ibu e and apa semua tu lah i mean like a lot of people lah theories lah senang cerita lah but very few actually yang betul-betul buat macam hadi ni so hadi thank you so much bro for for your honest sharing malam ni right so thank you. I'm, i'm so happy to see that you are doing well today right uh, the first five years macam biasalah zaman aku pun struggle gila ni Uh, hasil gila so, kan. Sekarang dah okey. Okey, steady. Uh, Family time. Waktu okay. COVID steady. pun boleh dapat post cash flow. Uh, so happy to see wife pun doesn't give you a hard time anymore. Biasalah wife semua uh, macam tu bro. Wife aku pun dulu tentulah kenapa beli banyak banyak apa semua. Uh, kan. So dah hadi lah tinggal. Four five five cepat lima tahun pertama tu tahan linga je dah. Ah, uh, kau tahan linga lah. Sabar je lah kan. Tunggu, Please tunggu. Ah, uh, tunggu. Demi nasihat untuk para suami. Kita tahu tu tunjuk best statement je. Okay ni kan. Okay kan. Okay. 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 Alright. Okay. Ah, beli okay. lagi. Okay. Thank you Adi. Okay, Alright. Okay. Thank you. Bye bye. So guys. Um, apa tu? I hope like I said. Uh, you know there's a lot of confession. Uh, berterbangan. Right. Tapi kita punya confession ni lain sikit. Kita letak nama sebenar. Bagi tahu apa yang diorang buat. Apa yang diorang beli. Uh, siap letak lagi Facebook account dia orang so I think it's now we can share right the Facebook punya account tu so please go and follow them uh, if you want to understand you know this idea buat hutang baik hutang jahat dan apa semua tu go and follow these three people dia orang dah buat uh, bukan sembang teori right bukan sembang kari so guys so I think in terms of summary malam ni number one you you, you kena faham eh guys uh, banyak benda yang you rasa macam mustahil tu sebenarnya tak mustahil pun it's just you tak ada ilmu untuk buat benda tu therefore this idea macam mana aku boleh jadikan personal loan aku 200 ribu ni become aset berjuta and that basically benda tu tak mustahil you rasa benda tu mustahil sebab you tak ada ilmu so I hope after malam ni punya session and korang dah faham benda ni sebenarnya langsung tak mustahil apa yang you perlukan cuma ilmu saja and i hope lepas malam ni you dah faham cara nak buat benda ni okey number one number two here is that bila cerita pasal hutang ni ramai orang takut okey you dah dengar tadi right in the case of uh, nabil you dah dengar in the case of hadi uh, hadi big gila lah hadi dia macam ai uh, tak ramai orang spesifik macam ai macam datuk irfan macam you know shah dan apa semua tu yang jenis macam gaji besar tu je tapi hutang kau lagi banyak right But, tapi again The game here is to understand how to buat calculated punya risk. Buat hutang yang orang lain tolong bayarkan. Okay. So, jangan takut hutang. Faham cara nak manipulasi hutang tu to your advantage. Untuk kayakan you. Tidak ada orang multi-millionaire ataupun billionaire yang tidak ada hutang langsung. Bezanya hutang mereka adalah hutang baik. Okay. I am pretty sure someone like for example Datuk Ali Shukri right rumah beratus hutang property dia at least berpuluh kalau bukan beratus juta tapi hutang baik orang lain tolong bayarkan okey last kali bila cerita pasal nak buat 1 juta 2 juta 3 juta again you akan rasa benda ni macam boleh ke buat tanpa modal actually I dah ajar dah formula dia tak susah tak mustahil you dah jumpa orang yang tengah buat and even waktu PKP hari ni property beliau positif cash flow kan ramai orang kecam-kecam beli property buat banyak padan buka PKP tak ada orang sewa i relax je adi relax je right so again guys cerita pasal hutang ni make sure you faham konsep hutang baik dengan hutang jahat hutang baik you nak buat seberapa banyak yang boleh sebab lagi banyak hutang baik you buat lagi kaya right macam hadi dia buat hutang baik dia 3 juta 
he will at least have minimum 6 hingga 7 juta tanpa modal 20 years from now. In fact, tak payah tunggu 20 years, hari ini pun dah buat almost 300,000 profit on top of the positive cash flow, tak sampai 5 tahun lagi. Okay, rumah siap. Okay. Then, second last point here is that, uh, apa tu? Make sure you faham knowledge. You are the network yang betul, yang dah pernah buat benda ni. And then you are the mentor dan platform yang again dah pernah buat benda yang you nak buat tu. Sebab apa? Once you dah ada benda-benda ni, means dia akan bagi you shortcut supaya you boleh buat benda yang betul terus. right? So sebab tu hari ni, if you tengok, people like Dr. Nabil, skeptical dan apa semua tu, tak sampai setahun, dia punya personal loan yang dia guna, 150 ribu tu untuk beli tanah tu settle. Walaupun tanpa pengalaman. Sebab apa? Dia ada knowledge dah, dia ada network dah, dia ada platform, right? So despite no experience, benda ni tak mustahil. Dan last but not least guys, last but not least adalah bila cerita pasal hutang ni, right? You have seen really apa yang kita boleh buat dalam masa setahun, tak sampai pun, right? For people like Syazwani, people like Haziq, people like Dr. Nabil, right? People like Syed Khalid, people like Tarmizi, right? So hari ni you dah faham konsep ni, right? Tapi You dah faham tapi you tak buat debt consolidation ni, you tak buat debt swap. Yeah, you tak buat debt stretch. Uh, you masih akan kena bayar amount yang sama setiap bulan, right? So, I always cakap, you tahap, you tahu benda ni tapi you tak buat, nasib you tak akan berubah. Semua orang tahu macam nak kurus, diet senaman. Sebab berapa ramai yang diet, berapa ramai yang senang. So, senang cerita, you tak buat, you tak dapat, right? So, semua orang tahu cara nak kuruskan badan tapi tak ramai orang buat benda tu. So, lepas ni, the third session ni, bila cerita pasal klien ni, untuk mereka yang betul-betul nak buat benda ni, bukan nak sembang. Bukan cakap je nak tapi sebenarnya tak serius pun. Right, so apa tu? Um, next session ni, okay, will be the introduction untuk jadi klien. Okay, so next session ni is untuk mereka yang nak tiga benda ni. Number one, Uh, you ada hutang yang you rasa macam you nak tengok, nak explore macam mana nak gunakan property untuk buat benda ni. Right? So, tu nombor satu. Nombor dua, you nak tukar hutang beratus ribu kepada aset berjuta eh? and you want to be standby on the next property buran, right? So that you can become, hopefully, you know, insyaAllah retire 20-30 tahun daripada sekarang, minimum aset 3 juta. Okay? And then last but not least here is that Siapa yang rasa-rasa mereka ni perlukan bantuan, perlukan guide, ya, perlukan pengalaman untuk bantu execute. Macam yang dah dengar tadi, uh, kisah doktor tadi, uh, dia dah pernah cuba buat sendiri, tu dia dah buat sendiri, dia dah rasa macam mana, dia cakap lebih senang outsource dia. Hasil even better actually. right? So, siapa yang rasa perlukan bantuan untuk buat benda ni, you nak shortcut tu, you can stay for the next session. Siapa yang rasa macam dah okay, dah faham konsep ni, Uh, tak nak consider untuk jadi klien, rasa macam nak pergi cuba buat sendiri dulu, no problem. 